আমরা আজকে কানামাছি ভুভু এই গল্পটির বেশ কিছু শব্দার্থ এই ভিডিও শুরুতেই জেনে নেব তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্ম শব্দটি যার অর্থ কি বলতো যার অর্থ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি গরমের কাল তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি মিছে মিছে শব্দটি মিছে মিছে শব্দটির অর্থ কোনো কারণ ছাড়া কিংবা খামোখা তারপর আমরা বনভোজন শব্দটি দেখতে পাচ্ছি যেটি অর্থ হচ্ছে চড়ুই ভাতি কিংবা ইংরেজিতে যা আমরা পিকনিক নামে চিনি তারপর হচ্ছে ঝাঁক শব্দটি ঝাঁক শব্দটির অর্থ পাখি মাছ মাছি কিংবা ইত্যাদির অর্থাৎ পাখি মাছ মাছি ইত্যাদির দল বা পাল তারপর দেখো আমরা ছড়া শব্দটি দেখছি এক ধরনের ছোট কবিতাকে বলা হয় ছড়া আমরা এরপর শৈশব শব্দটি দেখছি যার অর্থ ছোটবেলা কিংবা শিশুকাল তাহলে দেখো আমরা কিন্তু বেশ কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিলাম এবার চলো আমরা শূন্য স্থান পূরণ করি আমরা আমরা যে শব্দগুলোর অর্থ জেনেছি সেগুলোই কে দেখো এখানে দেওয়া আছে এগুলো দিয়ে আমরা শূন্য স্থান পূরণ করব আমরা কাল ড্যাশ গিয়েছিলাম তাহলে বলো তো কী হতে পারে আমরা কাল বনভোজনে গিয়েছিলাম বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস ড্যাশ কাল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল ড্যাশ তিনি ছুটিতে এসেছেন মিছে মিছি মিছে মিছি তিনি ছুটি এসে ছুটে এসেছেন দুঃখিত বন্ধুরা মিছে মিছি তিনি ছুটে এসেছেন ড্যাশ ঝাঁকে পাখি উঠছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উঠছে মা আমাকে ড্যাশ শিখিয়েছেন মা আমাকে ছড়া শিখিয়েছেন আমার ড্যাশ কেটেছে মামা বাড়িতে এই যে দেখো একটি শব্দই আছে আমার শৈশব কেটেছে অর্থাৎ ছেলেবেলা কেটেছে মামা বাড়িতে তাহলে চলো এবার আমরা এই ভিডিওতে কিছু যুক্তবর্ণ ভেঙে ভেঙেও দেখে নিই এখানে আমরা গয়রা গয়রা ফলা আকার এই যুক্তবর্ণটি দেখতে পাচ্ছি যেটিকে ভাঙলে আমরা গ রফলা এই দুটি বর্ণ পেয়ে যাচ্ছি এ দ্বারা গঠিত অন্যান্য শব্দগুলো হচ্ছে গ্রহ অগ্র এরপর আমরা মূর্ধন সয় ম এই যুক্ত বর্ণটি দেখতে পাচ্ছি এবং এটিকে ভাঙলে আমরা মূর্ধন স ও ম এ দুটি বর্ণ পেয়ে যাচ্ছি এবং এ দ্বারা গঠিত আর একটি নতুন শব্দ হচ্ছে উৎস তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু এই ভিডিওতে অনেক কিছু শিখে নিয়েছি আমরা শব্দার্থ দেখেছি আমরা শূন্যস্থান পূরণ করেছি এবং আমরা যুক্ত বর্ণ ভেঙে ভেঙে দেখেছি সেখানে কোন কোন বর্ণ আছে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই গল্পটি নিয়ে অর্থাৎ কানামাছি ভো ভো গল্পটি নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারো ধন্যবাদ বন্ধুরা